Hoy vengo a contarte la verdadera historia del Conjuro 2. Quizás has de pensar que esta famosa película de los Warren es ficticia, pero mi historia es completamente real. De hecho es uno de los casos paranormales mejor documentados de la historia. Mi nombre es Janet Heisen y con 11 años viví toda una pesadilla. Todo comenzó cuando nos mudamos a una casa en Enfield, Inglaterra en 1977. De ahí el nombre del caso Enfield. Mi madre Peggy Harper era madre soltera de cuatro niños, pero los sucesos se basaron más en mí y mi hermana de trece años Margaret. Pues fuimos nosotras quienes jugamos a la Ouija antes de que empezara la actividad paranormal. No sabíamos que este juego iba a liberar una fuerte entidad que casi nos costaría la vida. Al comienzo mi madre no nos creyó cuando le decíamos que el cofre de los cajones de nuestra habitación se movía solo, ella creía que era broma o inventos de nosotras. Solo nos creyó cuando el cofre se estrelló contra la puerta, dejándola fuera de nuestro baño y obligándola a salir a pedir ayuda a los vecinos quienes también confirmaron los sucesos. Mi madre llamó a la policía y exactamente como se ve en la película, un agente informó que vio una gran silla moverse sin ayuda. Como era de esperarse la policía dijo que no podía ayudar. Y los sucesos empeoraron a partir de ahí. Mi madre decidió dirigirse a la prensa para ver si encontraba a alguien que pudiera ayudarnos. La prensa la ayudó y envió a un fotógrafo, Graham Morris. Allí se documentó muchos de los sucesos. Sufrimos durante 18 meses y con la llegada del fotógrafo todo empeoró. En las imágenes captadas hay evidencia de mí siendo lanzada por algo. Los muebles se volcaban solos, juguetes lanzados, ruidos extraños y escritos en las paredes. Muchas veces era lanzada con fuerza a la pared, incluso había ocasiones en los que levitaba, esto era una de las cosas que más miedo me daba. En una ocasión comenzó a enrollarse una cortina alrededor de mi cuello. Yo comencé a gritar, pensaba que iba a morir. Mi madre tuvo que usar todas sus fuerzas para hacerla pedazos y liberarme. Los investigadores del caso llegaron a la conclusión de que todo ese disturbio se debía al espíritu de Bill Wilkins, quien era un anciano de 70 años que vivió y murió en esa casa. Era amargado y gruñón. Este espíritu era quien nos estaba atormentando. Se sospechó que todo fue inventado, pero el mismo hijo de Bill confirmó la historia de los investigadores. Uno de los sucesos documentados fue cuando Bill habló a través de mí. Él parecía enfadado porque estábamos viviendo en su casa, se le preguntó cómo murió y a través de mí dijo que tuvo una hemorragia y se quedó dormido, que murió en una silla en la esquina de la planta baja. Más tarde su hijo confirmó esa historia, lo cual descartó que yo lo estuviera inventando todo. Sufrí mucho en la escuela, me llamaban la chica fantasma y después de años cuando cesó la atención de la prensa mi hermano menor murió a los 14 años de cáncer. Muchos pensaron que mi madre buscaba dinero para mudarse pero se dieron cuenta de su equivocación cuando ella nunca quiso irse, de hecho allí murió en 2003 también por cáncer. Años más tarde me casé y traté de hacer mi propia vida, pero me volví a derrumbar cuando mi hijo de 18 años falleció. Después de la muerte de mi madre di una entrevista donde dije que la presencia de Bill todavía estaba allí, que mientras la gente no se entrometa con las personas fallecidas como lo hicimos nosotros con la Guille, creo que todo estará más tranquilo. Tras mis palabras y la muerte de mi madre la familia Clare Benet se mudó a esa casa junto con sus cuatro hijos. Clare dijo más tarde que al principio no vio nada, que se sentía incómoda como si alguien la estuviera mirando. Cuando se enteró de la historia de la casa todo tuvo sentido, solo vivieron allí por dos meses, pues un día su hija de 15 años le dijo que un hombre entró a su cuarto y le dijo que tenían que irse, y eso fue exactamente lo que hicieron al día siguiente. Dime qué creen de este caso, creen que fue real o fue todo manipulado por la prensa, los vecinos y hasta la policía que presenció estos acontecimientos. Creen que el juego de la Ouija liberó el mal de esa casa. Los leo en los comentarios.